。饿死鬼，慢点吃，别噎着了，不没人跟你抢。哎呦我的妈呀！热死我了！要说这么好吃，我就半天钱花掉回来了。我。好了，咱不说吃的了，说现在的情况吧。咱们得尽快想办法和组织上联系，让他们知道我们都还活着。我跟你说啊，现在你什么都不用想，最重要的就是把你腿上这伤养好了，啊。铁工会的事儿啊，你也不用操心，有吴叔、四妹子和学静哥他们在那管着呢，应该出不了什么事儿。型的小鬼子的心理战，他们妄图通过这个来分化瓦解咱们铁工会，他们是不可能得逞的。李大哥，你可别这么说，就今天下午，已经有几个铁工心散了。什么？他们居然相信这个鬼子给钱？这不是钱的问题，但是，你看那最后几行怎么写的？一个礼拜之内不回去的铁工。就杀了他们的家属，这才是问题的关键呢！这帮王八蛋！哎呀，老吴，出事了！怎么了？我今天早起啊，看见少了几个工人，我问其他工人，他们说他们都回马场了。什么？走了几个？哎呀，现在不是走几个的问题。剩下的那些工人啊，也没心思干活了。我看再这样下去，大家就都走光了。快走，去看看。哎，走走走。哎，同志们，同志们，同志们，同志们，别走！你们这是要干什么呀？啊啊！这时候不能回去。小鬼子话能信吗？啊！他们说给高工，那都是骗人的。老吴，不是冲着钱回去。啊，我们家里人都在马场，万一那小鬼子，你说我们下半辈子活着还有什么劲？是啊，是啊，是啊，是啊是啊同志们，同志们，你们听我说，这个时候不能走，咱们再等两天，等红衣和铁飞回来，咱们再商量商量什么时候走，行吧？对对对，会长，你就别给大家吃宽心丸了，大伙心里都知道，铁飞和红衣现在都没消息，也许已经……哎呀，算了，不说了，吴会长。我回去归回去，可我绝对不会给小鬼子好好干活的，是吧？对对对，同志们，我，哎，这次回去也就是保住家里人的命，将来你们打回马场，我们还是铁工会的人，对对吧？对，我们加倍给你们干活，行吧？哎，同志们，不行，哎，你们不能走啊！这这，这个时候不能走啊！别走啊！不能走啊，同志们！带一组人密切监视马场日军的动向，一旦他们有动静，马上回来报告。好。还有，我需要十个人化妆成普通的老百姓，到附近村庄里去打听，看看能不能找到铁飞和红英的消息。好，怎么就问这种事儿了？当然不问，咱们什么时候空着手回去过？找机会就捅他们一刀，能把小鬼子搞烂最好。混蛋，骗子，放出去！我军中三队，放出去！你们这些刁民都听着，皇军说了，你们谁要是好好在这修枪，就有机会回家和你们家人团聚。你们想想啊，这儿有吃有喝，哪点对不住你们了？别他妈不识抬举！要是谁再敢闹事，统统全灭！快走快走快走快走快走快走快走！高队长，高。想不到你整治俘虏，还
还是一把好手。你的功劳，我一定会上报山口阁下的。多谢佐藤太君栽培，我会继续努力。你今天怎么去了这么久？刚才我听到枪声，还以为你被鬼子发现了呢。哪能啊！我上天入地无所不能的，就算被鬼子抓住了，我也一样能逃。知道你能耐。哎，你今天没带点吃的回来？哎呀，这光顾着生气了，把这事儿给忘了。等着啊！哎，怎么了？发生什么事儿了？从一进门就心不在焉的，是不是有什么情况？我看到咱们铁工会的人。你出去了，跟组织接上头了。我哪出去了？我是在这儿看到了几个咱们铁工会的人。在这儿，他们被抓起来了，也不能算被抓吧。估计是让高九给骗来的，现在都关在咱铁工会院子里呢。更可气的是，他们把咱铁工会变成什么鬼子修戒所，个奶奶的！高九这个狗汉奸，早晚得跟他算账，账肯定得算。不过现在得想办法把同志们救出来。现在不行，又不行。你这总左不行右不行的，我又不用你去，我去。哎，哎，不是，不是伤口扯开了？哎呀，你别怪我，你这可不能动啊！这伤口刚好一点儿，你扯坏了。我的伤口算什么？总不能看着你去送死吧？那么多敌人，就算你再有能耐，你是三头六臂吗？你这哪是去救人啊？是去给敌人送功劳去了。别说救不出人来，就算救出来，也跑不出去。到时候，同志们只能白白牺牲。那怎么办？总不能坐着干等着吧？当然不能等着了。咱们得想办法和组织上联系，到时候试着打一下马场，争取把同志们安全的救出来。对，带人过来干他娘的！到时候趁乱，我就不信救不出来人。哥，你听，听什么呀？你没听见里边有声音？这厨房里边黑灯瞎火的，巡夜的人还没回来，怎么可能有人呢？你别自个儿瞎自个儿啊！这这就行了。你没听别人说最近厨房老丢东西？丢东西算什么呀？以前我在这宅子里干活的时候，每次给老爷送酒。都能发现小东西。有一次我还看见一只大耗子拖着一只鸡腿满地跑。你别自个瞎自个啊！走，上那边看。哦。谁？谁叫我？哥，谁喊你了呀？刚才明明听见有人叫我名字来着，谁叫我？这是。别为难小子，谁老弟？谁？小子，那你老
老爷，改明我多给你少点纸钱，您积德行善，可别跟小的过不去啊。小的，没事儿，许爷不是那么不讲理的人，改明多给他少点纸钱就没事儿。我说你发什么愣呢？是不是吓傻了？大、啊、哥，你看，看什么看？哎妈呀！老爷饶命啊！老爷饶命啊！老爷，我说了不要给您烧纸钱，您可千万别逼我，逼急了我马二虎也是天不怕地不怕的主啊！哎妈！哎妈！吃的我也给弄来了，够你吃两天了吧？我动身啊，去找队伍去了。哎，等等，天马上就要亮了，经过你这么一闹腾，现在院子里肯定到处是鬼子和伪军，你这么出去，不等于自投罗网吗？还是等晚上鬼子松懈了再走吧。也行，到了晚上，我再给他们去闹一次鬼，让他们见识见识他鬼大爷的厉害，看他们下辈子。敢不敢干坏事？当古汉奸！马二虎，你说，你真的看见许大勇了吗？老爷回来了，老爷回来了！你别在这跟我装疯卖傻！我真的该老爷回来了！你再哭，再哭，我一枪崩了你！闭嘴！马二虎，我再问你一遍，你昨天晚上确实看见许大勇了吗？九爷，那不是许爷，不是许爷。我就说嘛，哼，你死人，怎么他妈可能出来溜达呢？那是老爷的鬼魂！你出门，你出去！佐藤太君，您怎么来了？这种小事儿我们办就行了，没打扰您和花姑娘睡觉吧？嗯。马 Sir， 昨天晚上。你真的看到鬼魂了？你说话呀，怎么哑巴了？找抽啊你！我在想，我在屋里。我这是和马桑在谈论宗教问题，请你尊重我们的交流。嗨，马桑，起来吧，我们进屋谈。嗯。嘿，这遇见鬼还成好事儿。你们昨天看见鬼了吗？哎，那你们呢？看见了没？这个笨蛋呢？你们。怎么这鬼都看不见呢？以后还有谁再看见鬼魂，要及时向我报告。还
还是笨蛋好啊！幸亏没看见鬼。怎么样？马场根本就进不去。哎，进不去，进不去。那就是里面什么动静，咱一点都不知道。这可怎么办？四妹姐，咱们在这转悠这么些天了，都没找到指导员，会不会指导员已经和我哥转移了？不可能，他们要是转移了，肯定会去找我们。我觉得指导员他们还在马场附近，就在马场附近。可是为什么他们不来找我们呢？就开枪了！二虎是谁呀？我也不知道啊。马丁，居然不知道二虎是谁？完了完了完了，这招废了，这招废了！在庄村弄鬼的话，真的开枪了！谢子军，开枪！他妈不要命了！对面也就一两个人，给我冲！抓活的，谁要是不冲，老子毙了他！铁蛋，铁蛋哪打枪呢？四妹姐，是马场方向的枪声。不对，天的洞里好像没有马场这么远。是，是马场东面的小河边。听枪声人应该不多，肯定是指导员他们。同志们，出发！好，他只有一个人，给我做活的，回去以后重重有赏。妈的，废物，废物！看没子弹了，给我射！对
准备打死了，快说！铁蛋儿，哥，哥，我总算找到你了，我还以为你……行了，行了，行了，行了啊！行了，小老爷们儿还叫什么眼泪疙瘩呀？啊！行了，这样看着多丢人啊！你看哥，这不好着呢吗？啊！行了，都一边去，我跟你哥有话说。好，走走。哎呀，你来的可太及时了！我跟你讲，再晚来一会儿。我真就见阎王去了，你怎么知道我今天出来啊？还没问你呢，指导员呢？指导员被我藏起来了。虽然说是有大鱼到时候好好伺候着，可是红英受伤了。怎么就受伤了？我临走时怎么嘱咐的你啊？怎么就受伤了呢？你看你，我把话说完呢。那天咱们就跑丢了，这个我就知道。行我得回回来回来，你找人去救他。这次火急火燎的，听我把话说完。咱是要救红英，可是啊。也得把那些被小鬼子骗回马场的铁工们救回来。那行，那我找人去报告去大队，让他们派大部队过来。红英说了，这样救根本就救不出来。那你说怎么办？听底下人说，那个人好像是崔铁飞。我不管他是谁，一个人打你们一队人，你们这是大大的废物。本来都快抓住他了。后来新四军主力来了，又把他给救走了。新四军主力，不管，为什么不早说？集合部队，找新四军主力，接战！人早他妈跑了，还觉长个屁！集合！集合！有车！哎，哎，哎，刚才外面乱哄哄的，我还以为敌人找上门来呢。放心吧，我听他们说，敌人集合队伍，去找新四军主力决战了。什么？主力在附近？这一打起来，肯定会影响咱们的营救计划。不行，咱们得合计合计，重新想个办法。哎，要不你想个辙，给敌人制造点麻烦，尽量拖住敌人。怎么了？哼，好啊，你骗我！我没骗你啊。敌人真的是去找新四军主力决战了，不过我可没说，这附近就有新四军主力。你又搞什么鬼啊？哎呀，真是死里逃生啊！我碰到四妹子了，真的。我们跟何方大队干了一仗，干死了好几个二狗子。怪了，他们偏认定我们是新四军主力，<笑>那就让鬼子折腾吧。这么点人，休想抓住四妹。哎，咱们的计划跟四妹说了吗？说了，他说到时候全力配合。那太好了。哎，我跟你说个很严肃的事儿啊，我没在的时候。想不想我？胡说什么呢？正事都没想明白，哪有心思想这个？得了吧，我都看出来了。讨厌
。高队长，新四军的主力到底在什么地方？可能是听说皇军大部队来了，吓跑了吧？<笑>高三，你不了解，新四军主力是不会主动逃走的。命令的，部队全员に伝え、きちんと探せ。高队长，这情报打他的不准，这明明是游击队。就因为你错误的情报，帝国损失了三名优秀的军人。今天晚上你亲自带队巡逻，算是对你的惩罚。报告九爷，今天又来个铁匠。去，滚他们一边去。太君，我就一时糊涂，发两句牢骚。我对皇军绝对是忠心不二的，苍天可见。高九爷，看到我很吃惊吗？你，你怎么进来的？高军，别来无恙啊！崔爷，崔爷饶命！我这为日本人做事，也是被逼无奈。我保证，我没杀过一个老百姓。这，这也是苍天可见的。这，闭上你的臭嘴！你做了什么？你自己心里清楚。群众的眼睛是雪亮的，我们饶不饶你不重要，重要的。是百姓怎么想？不过话说回来，你要我干什么？你尽管吩咐，我绝无二话。哎，九爷，九爷，听说今天来了个铁工。啊，是啊，闹腾了半天，高小弟味儿。开门。哎，是。九爷，您您这么晚了？去去去！太君让老子巡夜，也他妈是你管的。听说了，听说了，听说了，滚蛋！要是再嚼舌根的，我让你站一辈子岗。是，九爷请，九爷请。哎，停停，站站站站站站。怎么着？想跑啊？崔爷，各位。我已经把你们领到地方了，要是没什么事儿，那我先走了。啊，哎，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来。我说让你走了吗？这，你们，这咱咱不说好的吗？咱们，谁跟你说好了
。谁跟他说好了？我没说过。他说的。我跟你讲，这儿我是当家的，我说什么是什么，他们说的都不算，知道吗？您当家，您当家。小贾到，把他给我看好了。是。给我站好没事了，都好了，真没事了，嗯、那就好，那就好，急死我了，别急了，啊、姓高的，你就给我喊姐，四妹，四妹，四妹。就这些吗？我告诉你，你不要存有什么侥幸心理。群众的眼睛是雪亮的，你做的那些坏事，早晚都要被揭发出来。我劝你还是坦白交代，争取从宽处理。说呀，铁飞。让他自己说。这，这其实不关我事儿，这都是那马远图他搞的鬼，是是他到山口太君那儿告的密，真的不关我事儿。我也是，我也是受害的，我真的。说清楚点，马远图到山口那儿告什么密了？说。不是你说了，你总看我干什么呀？就。就是崔爷杀小鬼子田中的事儿，但真不关我事啊！真的，真的不关我事，真的。小鬼子就是你引到马场的，山口太君，他就是崔土炮。我爹也是因为你们告密才死的。现在就活剥了你，信不信啊？铁飞，冷静点。明天公审，才是跟他算总账的时候。十三次，谁十三次你死了？嗨嗨，沙土，よく聞け。お前とこの中東人に共産党の人間が入り込んで、人質をかっさらってったんだ。お前何にもできないでいるのか？報告します。実は高隊長が情報をかけなし。私は命令を出し、討伐を試みたのですが、一日戦った後に相手はただの小規模遊撃部隊だということが分かり、兵力がつき足止めを食らったために敵の部隊に突破されてしまったのです。お前何言ってんだ？そりゃ言い訳ってもんだ。ガウドイジャンは今どこにいる？偵察兵の報告によると、ガウドイジャンは巡回をすると見せかけてティエゴンフイの人間を連れ出した模様です。私はガドイジャンとツイテンヘイが裏でつながっていると思います。よく聞け、ガドイジャンを指名手配しろ。はい。もうすでにマユエントゥにガドイジャン捕獲の詳細を調査させています。すぐにいい結果が出ると信じております。我们总算是出了口恶气，趁机夺回马场得了。不行，我看时机还没到。咱们只是杀了一个高九，这个高九啊，在敌人眼里无足轻重，他们只要再委派一个人就可以了。老李说的对
，杀了一个汉奸，还会有汉奸站出来，那就接着杀，杀到他们害怕为止。那要杀到什么时候呢？什么时候杀完什么时候算呀、啊？四妹，听陈老爷说吧，我猜他肯定有好办法了。兵法上讲，打仗的最上策是什么？三十六计，走为上，不是，是不战而屈人之兵。什么意思？怎么可能呢？你不打他，他高兴还来不及呢，怎么可能害怕呢？怎么不可能啊？这叫心理战，把你杀田中、闯马场、杀高九和刺杀山口的事迹宣传出去，让所有汉奸都知道，咱们有一个白马神枪崔铁飞，随时会要他们的命。到时候，他们的胆子就没有这么大了。好办法，不，不这也行啊。啊これは奴らの宣伝戦略です。そんなことは未来分かってんだ。一体どういうことだって聞いてんだ。つい天飞、つい天飞の仕業に間違いない。今後俺が直接指揮を取る。つい天飞と帝国法を生かしちゃおうか。はい。はい高城の件は一体どうなってる？マフデじゃ、你说说吧。はい。报告山口太守。根据前段时间河防大队厨房闹鬼的传闻，让我想起了我们许家的后院还有一个地下密室。于是我打开密室一看，发现里面有新留下来的垃圾和带血的纱布。卑职判断。崔铁飞应该就是躲在那个里面养伤。他从内部劫走了高队长，然后乔装改扮，逃出了马场。崔铁飞并不像他们说的那样，能够飞檐走壁，来去自如，那不过是蛊惑人心罢了。他居然参赛里面的机会有点吓人。都没有被发现。哦，这个也不能怪佐藤太君，因为驻守在后院的是高九的何方大队，他把我们派到了马场外面，所以一时没有发现密室。小马，你的新世界。ゴンチャンナでグイジ、ベイチェチョンラ。好，好，嗯，我现在命令，任命你为夜袭队的队长。嗨，感谢山口太君的提拔。你对大吉铁公会有什么想法？太君，你也知道，我是本地人。在当地也算有点小势力，这十里八乡的人也算认识两个。您给我两天时间，我把铁工会的情况先摸个清清楚楚，咱们到时候再出兵，我相信一定可以旗开得胜。